ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஓஎஸ்ஐ மாடல் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முதல்ல ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சிஸ்டத்துல உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி நெட்ஒர்க்கு வந்து சாதகமா இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க இந்த ஓஎஸ்ஐ லேயர்ல மொத்தம் எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மொத்தம் ஏழு லேயர் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு ஒண்ணு வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர் ரெண்டாவது பிரசன்டேஷன் லேயர் மூணாவது செஷன் லேயர் நாலாவது டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அஞ்சாவது நெட்ஒர்க் லேயர் ஆறாவது டேட்டா லிங்க் லேயர் ஏழாவது பிசிக்கல் லேயர் எப்படி சொல்லுவோம் இதை நீங்க வந்து அப் சைட் டவுன் ஆகவோ இல்லாட்டி டவுன்ல இருந்து அப் ஆகவோ நீங்க பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது வந்து மாறி மாறி தான் வேலை செய்யுது எப்படின்னா அப் சைட் டவுன் இல்லாட்டி பாட்டம் அப் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புல தான் இது ஒர்க் ஆகுது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு சிஸ்டத்திலயுமே ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிஸ்டத்திலயுமே இந்த ஏழு விதமான அப்ளி இந்த லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒயர்ஸ் உடைய லேயர் இருக்கும் இது மூலமா தான் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்ம போட்டோஸ் ஆகவோ இல்லாட்டி அனிமேஷன்ஸ் ஆகவோ ஒரு வீடியோ ஆகவோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கம்ப்யூட்டர் வழியா இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கோ இல்ல இன்னும் மொபைல் போன் மூலமா இன்னொரு மொபைல் போனுக்கோ போகுது அப்படின்னா அது வெறும் பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸா மட்டும்தான் போகுது ஆனா ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய இப்ப நீங்க உங்களுடைய மொபைல் போன்ல இருந்து எடுக்கும் போது அது வீடியோவா இருக்கு ஆடியோவா இருக்கு அதை நீங்க வந்து அந்த மீடியம் வழியா ஒரு பர்டிகுலர் சேனல் வழியா நீங்க அனுப்பும் போது அது பிட்ஸா மாறுது அப்போ அந்த பிட்ஸா மாறினத திருப்பி கன்வெர்ட் பண்ணி இன்னொரு சிஸ்டம் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இல்லாட்டினா ஒரு மொபைல் போன் அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணும் போது என்ன நடக்குது அது வந்து நீங்க அனுப்பின அதை ரியல் பிக்சரா நீங்க அனுப்பின அதை ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜா ஒரிஜினல் வீடியோவா அவங்களுக்கு போய் சேருது அப்ப இதுக்கு இடையில என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதுலதான் இந்த ஏழு லேயர்ஸ் உடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த அப்ளிகேஷன் லேயர் இந்த இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இது எதுல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இத வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் லேயரும் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுது இப்ப பாருங்க இந்த பிசிக்கல் லேயர்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் பிசிக்கல் லேயர் எந்த பார்ட் எந்த டிவைசஸ் ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அது கேபிள்ஸ் பிசிக்கல் பார்ட் எல்லாமே கேபிள்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஹப்ஸ்னா வந்து நீங்க அவனும் கவலைப்படலாம் இது வந்து ஹப்ங்கிறது என்னன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் அது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஒரு டிவைஸ் தான் எப்படி சுவிட் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிவைஸ் எப்படி வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஹப்பும் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு ஒரு பிராட்காஸ்ட் பிராட்காஸ்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து சிக்னல்ஸ் பூஸ்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது இது எல்லாமே பிசிக்கல் லேயர்ல இருக்கும் அதுக்கு எடுத்திருக்க டேட்டா லிங்க் லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா இது பிரிட்ஜஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பிரிட்ஜ் வந்து டேட்டா லிங்க்ல வந்து யூஸ் பண்றோம் பிரிட்ஜோட பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து லேண்ட் டிஃபரெண்ட் லேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அது டேட்டா லிங்க் லேயர்ல இருக்கு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் லேயர் இப்ப நெட்ஒர்க் லேயர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் வந்து இது கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்போ ரவுட்டர் என்னன்னா டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அதனால இந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் லேயர்ல யூஸ் பண்றோம் இந்த மூணு லேயரையுமே சேர்த்து நம்ம என்ன லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேட்டா இன்டர்நெட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டர்நெட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இருந்துதான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த கீழே உள்ள இந்த மூணு லேயர்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த மூணு லேயர்ல இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சென்டர்டே இல்ல ரிசீவர்டே இல்ல எடைப்பட்ட அந்த ஒரு மீடியம்ல இருக்கு அதனாலதான் இது என்ன என்ன லேயர்னு சொல்றோம் இன்டர்நெட் லேயர்னு சொல்றோம் அதுக்கு எடுத்து இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்த பின்னாடி அந்த டேட்டா வந்த பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா அது கேட்வே மூலமா தான் பாஸ் பண்ணுவோம் இப்ப கேட்வேனா ஒண்ணும் இல்ல கேட்வே வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்கான ஒரு வழி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்கான வழி ஒரு ஐபி அட்ரஸா இருக்கும் அதுதான் இங்க பாக்குறோம் அந்த கேட்வேங்கிறது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சாப்ட்வேர் தான் அந்த சாப்ட்வேருக்கு அது வருது அதுக்கு அடுத்து செஷன் லேயர்ல அது என்ன பண்றாங்க டைமிங் கண்ட்ரோல்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு அடுத்து பிரசன்டேஷன் லேயர்ல தான் என்ன பண்றாங்க இப்ப அனுப்பக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் சேஃப் கார்டா இருக்கு அப்படின்னா அதை என்கோட் பண்ணிருப்பாங்க என்கிரி பண்ணிருப்பாங்க இல்ல டிக்ரி
ப்ரோட்டோகால்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் குள்ள நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை என்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணுமோ அதை அனுப்புறதுக்காக இப்ப பாருங்க இங்க வந்து இன்டர்னல் சப்னெட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த மூணு லேயர்ஸ் அதாவது நெட்ஒர்க் லேயர் டேட்டாலிக் லேயர் அண்ட் பிசிக்கல் லேயர் இந்த மூணு லேயருமே வந்து இன்டர்னலா வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்டட்ல இருக்கும் அதுக்காக தான் அது எல்லாமே வந்து சப்னெட் பண்ணிருப்பாங்க சப்னெட் பண்ணிருக்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு நூறு சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எல்லா விதமான ஐபி அட்ரஸையும் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் அதுக்கு பாசிபிளா இருக்குமோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் அதுக்கு அசைன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம சப்னெட் யூஸ் பண்றோம் ஆக்சுவலா இப்ப பாருங்க இந்த நெட்ஒர்க் லேயர் டேட்டா லிங்க் லேயர் அண்ட் பிசிக்கல் லேயர் இது மூணுமே வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர் கனெக்டடா ஆயிருக்கும் அதனாலதான் இது வந்து நம்ம டோட்டலா இன்டர்நெட் லேயர்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு அடுத்து பாருங்க இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க அனுப்புற இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி போகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது பிசிக்கல் லேயர் அதாவது நீங்க இப்போ ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க இப்ப நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கிரியேட் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது பிட்டா தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிட்டா இருக்கும் அந்த பிட்ஸ இருக்கிறது என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப செட் செட்டா பிட்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்லை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அடுத்த லேயர் டேட்டா லிங்க் லேயர் வந்து பிரேம்ஸ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த பிரேம்ஸ் இருக்கிறது என்ன பண்ணும் பிரேம்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு சென்டர் அட்ரஸும் இல்லாட்டி ரிசீவர் அட்ரஸும் அதுக்குள்ள ஒரு சில பிட்ஸும் இருக்கும் அந்த பிரேம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப நோடு டு நோடு அந்த சென்டர் அட்ரஸ் ரிசீவர் அட்ரஸ் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இது மூணையுமே சேர்த்தா நோடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இன்னும் ஒரு நோடுக்கும் இன்னொரு நோடுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஏற்படுத்துறது தான் அந்த டேட்டா லிங்க் லேயர்ல இந்த பிரேம்ஸ் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்து உள்ளது நெட்ஒர்க் லேயர் நெட்ஒர்க் லேயர்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பிரேம்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பேக்கெட்டா பண்டுல ஒரு பேக்கெட்டா பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்ல இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டோகால் டேட்டா யூனிட்னு சொல்லுவாங்க இது வழியா தான் அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 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 எப்படின்னா நீங்க பல்கா ஒரு ஒன் எம்பி டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து பிட்ஸா மாத்திரீங்கன்னா நிறைய பிட்ஸ் வரும் அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு எம்பிங்கிறதுக்குள்ள தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கேபி இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கேபிக்குள்ள இத்தனை பைட்ஸ் இருக்கு அதாவது தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கு ஒரு 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 கேபிக்குள்ள தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து உள்ளதுக்குள்ளதான் பை பிட்ஸ் இருக்கும் அந்த பைட்ஸுக்கு அடுத்துதான் பிட்ஸ் வரும் அப்ப பாக்கும்போது இதுக்குள்ள தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்ப அது கன்வெர்ட் ஆகும் போது பல்கா இருக்கும் அந்த பல்கா இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செப்பரேட் செப்பரேட்டா அது என்ன பண்ணும் பிரிக்கும் அதெல்லாம் இங்க செக்மெண்ட்ல நடக்கும் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா ஹோஸ்ட் டு ஹோஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஹோஸ்ட் டு ஹோஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த ஹோஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்துக்கு சிஸ்டம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் செஷன் ப்ரோட்டோகால யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க பிரசன்டேஷன் லேயர்ல வந்து நம்ம பிரசன்டேஷன் ப்ரோட்டோகால் ஃபார் டேட்டா யூனிட்ல வந்து மூலமா அதை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம் லாஸ்ட் அவர் வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் டேட்டா யூனிட்ல நம்ம இதை பைனலா நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் சரியா இப்ப இது வந்து ஒவ்வொரு லேயர்ல இது வந்து சொல்ல போனோம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் லேயர்ல ஆரம்பிக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிரசன்டேஷன் லேயர் அப்படின்னு கண்டினியூ ஆகி பிசிக்கல் லேயர் வரும்போது அது என்ன மாறிடும் அப்படின்னா பிட்ஸா மாறிடும் அந்த பிட்ஸா மாறின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பிசிக்கல் லேயர் மூலமா எங்க போயிடும் அப்படின்னா ஒரு கனெக்ஷன் மூலமா பிசிக்கல் அடுத்த ஒரு பிசிக்கல் லேயர்ல போயிடும் அந்த பிசிக்கல் லேயர்ல கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை அது என்ன பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் அப்போட மேல போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர்ல அதாவது அதர் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்துல இருக்கவங்களுக்கு அது வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் இவ்வளவுதான் நோயசை மாடலுடைய ஓவரால் டிசைன் அண்ட் வியூ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுடைய நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம்ஸுக்கும் இது இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ